，就这儿。哎，苏总，你这个计划有个问题啊？什么问题？我怎么进去啊？就说是我的朋友啊，金阳谁不认识我这张脸啊？那倒是。哎，我另外有办法。墙外这棵树和墙里那棵树，啊，它是相交的。你顺着这儿爬上去，在墙头走几步，再从墙里那棵树下来，那就是边缘院子。正北边那间房，就是周英的房子。你真打算那么干？劝着动就劝，劝不动了，你就把动静弄大点。这件事情可关系到你女儿的名节。什么名节呀？名节就是包袱，包袱越轻，走的就越远。真没见过你这种爹，我才是最好的爹呢！记住了，出来的时候，原路返回。行了，我知道了，走走。那我的名节呢？沈星宇，你潇洒不羁，还顾及这些俗名啊？再说了，你稳坐京阳第一败家子儿的位置多年，名节呀，早败没了。也是别怕啊，是你爹让我来的，我是来救你出去的。你听我说啊，你现在留在吴家当寡妇，只能是死路一条。你要想生活过得有滋有味，唯一的出路就是跟我回沈家。我答应你，之前我答应你的那些条件全都不变，好不好？你只要现在敢跟我走，我就可以放手。你也看看你现在这个样子，瘦不拉几的。哎，我早就跟你说过，吴家东院不好待吧？现在后悔了吧？你是怎么进来的？你别问那么多了，赶紧跟我走吧。那个，帮我去拿件衣服。家没男人了是吧？胆大包天敢摸进东院，你是找死了吧你？嗯，你说，让我跟你回沈家，我算什么？你的丫头还是你的姘头？我告诉你，我周莹再下贱，跟你混在一起觉得丢脸。你看看你，手不能提
，奸不能行，除了吃喝玩乐，你还会干什么？除了沈家的银子和姓氏，你还有什么？你都这副德行了啊？还来救我？我告诉你，沈心怡，我就算死，也用不着你救。看在我们俩相识一场的份上，这次我放了你，你怎么进来，给我怎么出去。从今以后再也不许来骚扰我。要是再让我看到你，我就一脚踢死你！快走我这辈子一定要收了你！怎么了？怎么了？那边，啊！有贼！快！快点！有贼！快点！他在枪口上呢！枪口上！快快快！别让他跑了！少奶奶，这里哪儿？快进去！那边，跟我走！走走。怎么样啊？搞大了，是，我故意大叫了一嗓子。哎呀，这下好了，他想在吴家待一辈子也待不成了。青姨啊，我谢谢你，我请你喝酒。算了，我不想去。怎么了，四叔？我是不是一无是处？一无是处？哎，这话从何说起啊？谁说你一无是处啊？你喝起酒来，就算吐了血也不认输；花起钱来，一掷千金不改色。你是你是金阳响当当的爷，我也就这点本事。嘿，这点本事，这点本事就够你张狂一辈子的，也就够在你面前张狂，这就足够了。少奶奶，那贼人就是顺着那个书串进来的。明日一早，我就派人把他砍了。好，辛苦你了。你也早点歇着吧。哎。来，大家都散了吧，都散了。怎么这么多人啊？出什么事了？别装了。引狼入室的人就是你。我这叫壮士断腕你什么时候和沈心怡勾搭在一块儿的？什么叫勾搭呀？我们是好兄弟，一见如故。你那好兄弟，刚才存心要陷害我。没错，是我教他怎么做的。你教的？你在吴家东院待不下去了，正好，跟我走呗。这是为你好，不想让你做寡妇，尤其是他们家的寡妇，这墙高怨深的，这么多人看着，想跑都跑不了，想偷个人都没招。我没你这种爹。你看，为了做寡妇，连爹都不认了。你走。好，你可别后悔。我明天就走，我一个人走，走到远远的，再不回来了
少爷，你可回来了，我给你倒杯茶去。你看看你，手不能提，肩不能扛，除了吃喝玩乐，你还会什么？干个跑街都干不了，我要你送茶叶，你都不见踪影，你还能干什么你？你告诉你，沈心怡，我就算死，也用不着你救。你怎么了？算盘你不会打，我就算死，你还能干什么？你还能干什么？你你还会什么？哎，林龙，我是不是应该干点什么？你都惹了那么多事儿，你还要干什么呀？我不是说惹事儿，是说干啥，干点另外的事儿。干啥？记住了，这是韩村彭老爷家的。彭老爷家知道了啊，记住了啊，这是送货单。啊，掏上过来，啊，这个我来。哎，二少爷，哎，二少爷，老爷吩咐过，像这种太重太累的活啊，以后你就不让你干了。哎，哎哎，二少爷，二少爷，哎，二少爷，二少爷，这，快招呼一下去。二少爷，好多人都看到了，是个年轻男人。那丢了什么东西呢？怪就怪在这儿。一查，什么东西都没丢。兴许还没得手就被发现了。还有件奇怪的事儿，那个男人跑的时候呀，喊了句什么，好像跟少奶奶认识。这少奶奶就站在门口看着，既不喊人也不追。什么意思？这我就不知道了。老爷这会儿在哪儿啊老爷，嗯，别怨昨晚闹贼了，你知道吗？韩师傅跟我说过，有人说那贼是周莹招来的。谁说的？我也不知道，有人这么传，张妈听到告诉我了。空穴来风，不足为信。我也没说信。不过，周英从小也大的，他爹又是那个样子，我们总得防着点儿，免得以后真的闹出什么事啊。周英对吴聘，你也看见了，的确是情深意重，怎么会闹那些事出来？你呀、啊，以后有时间多照顾照顾周英。别跟那些丫头老妈子一样瞎起哄。老爷，老爷，老爷，老杨，普翁大人有回函了是吧？啊，这么多天了，怎么还没消息啊？也许明天就有了。啊，老爷，最新的底报。是抄家了，这看后面那一段。左大人上车子为刘望刘大人说话，竟然被传旨申斥
，仁者智还。这这，暴风雨要来了。大哥，大哥，京城那儿有消息吗？大哥，最近我请我师傅的师傅又帮他算了一卦，说这最近东院时运不济啊，那都是女人和小鬼做的祟。老四，别老扯那些神神鬼鬼的，惹大哥心烦。我这是替大哥着想，替大哥着想，就替大哥分忧分忧。大哥，吴聘这一走，你不仅少了一个儿子，还少了一个得力的左膀右臂。我我想，要不让吴玉过来给您当儿子，平日里照顾你和大嫂，生意上的事儿呢，也可以帮你分担分担，呃，也对得起列祖列宗。谁说东院无后了？玉胜已经给吴聘顶了孝盆。怎么也算是吴聘的儿子吧？哎，当初让玉胜顶孝盆的时候，可没说把玉胜过继给吴聘啊，这话没说。自古以来都是儿子顶孝盆，这吴聘不是没儿子吗？那暂时顶一下，你还当真了？大哥，呃，吴玉这两天老念叨着大伯大妈的身体，他说，丫鬟小厮毕竟还是外人。非得自己亲身照顾不可，才放心呢。大哥，呃，朱莹年纪轻轻就成了寡妇，太可怜了。有个儿子在身边，那就好一点。呃，玉生虽然才几岁，但是他懂事体贴。你现在的身体也健忘，亲自带着他，没几年，他就可以独挡一面了。哎哎哎，别说这话。这话我不爱听。要说儿子，我们家有仨呢，无听无闻无招；要说孙子，我们家有玉林玉进的。你们家无听无闻无招，连个话都说不利索，怎么帮大哥分担啊？那你们家吴毅去年做生意还亏了五千多两银子，你怎么不说？要这么说呀，我们家还有吴泽呢。你们家吴泽不考举人了？考了多少年都没考上。二哥，回来做生意啊？难了，太够了。你们三个，听听你们三个刚刚说的都什么话？你们有没有良心啊你？啊！吴佩现在尸骨未寒。你们就在这边争着，由谁来顶替他的位置？个个惦记着我东院的财产，还是不是我兄弟？还有没有良心啊？你们！大大哥，千万别生气。这不过，这这话不是刚才都是三哥挑起的吗？才是大哥，我的本意其实也是想为你分担分担。大哥，平时我们的生意都是你照顾，我们哪敢这么没良心？不要说了，不要说了。什么都不要说了啊！不要说啊！我今天算是看透了你们了啊！你们，你们枉为我兄弟啊！从现在起，我要跟你们兄弟情断。大哥，大哥，以后大家各走各路，各安天命。你们发财也好，破财也好，跟我没有任何关系。拿笔拿纸来。大哥，你这话都是你挑的，都是你，你在那说什么什么？我这不是看看你说什么？这是怪我，我顾忌什么？顾忌什么？我你五岳五天，我说那你提你们家三三个儿子什么？你你什么意思？我心里清清楚楚。不是你还家那个诗说不出来话吗？还有你你就是要考虑一下，大哥，呃，今天的确是我们造次，以后不敢了。大哥，我错了。大哥，我们鬼迷心窍，鬼迷心窍。大哥，你放心，这事儿永远不提，永远不提了。大哥，我也不提了，你别生气，我给你赔罪还不好吗？大
，千万别跟我们断绝关系啊！无为无我，大哥，你不是一直惦记着我手上那些土布客商吗？那那今天我就成全你，我都转给你。但从今以后，你不再是我兄弟。不不，大吴伟双，大哥，你不是喜欢钱吗？没有，逃。拿一千两银子来，我在三元典当行的股份，我都亏你。那从今以后，你我兄弟恩断义绝。那大哥，大哥，吴伟全，哎，大哥，大哥，你千万别生气，不，你薄情，但我不夸你。看在你我兄弟一场份上，你欠我的那些银子，一笔勾销。但从今以后。我不再是你的大哥，你也不用再进我东院的大门。拿去，大哥，大哥，大哥，大哥，别生气，放开，大哥，大哥，大哥，大哥。把二叔、三叔、四叔都赶出去了。是啊，外面人全知道了。因为什么？这我就不知道了。商奶奶，你去哪儿啊？我去问问。怎么说也是亲兄弟呀、啊，哪能说断就断呢？老爷，爹。娘，大夫不是让你静养吗？你怎么又出来了？爹，我都听说了。你不会是因为那天四叔骂了我，你就和他断绝来往了吧？他骂我，大不了骂回去，没必要你们兄弟俩。闭嘴！我到现在才明白。老四说的原来全都是对的，你就是那个灾星，那个扫把星。你自己算算看，从你进了东院之后，东院出了多少事啊？啊？最后连吴平也赔上了性命。爹，你不是说四叔说的那套你都不信的吗？我现在相信呢。之前是为了救急才让你进东院，既然你救不了吴聘，我还要你干什么？如果不是周爷，吴聘也醒不过来呀、啊。吴聘，吴聘还还不是没了？那又怪不了他呀。不怪他，怪谁？记得马上给我滚！滚！老爷，一刻都不要留。滚滚！周爷，老爷，你这又是为了什么呀是存心要把所有人都撵走，是。为什么？为了东岳，吴家东岳。周老爷，周老爷，起来，起来，干嘛呀？对不住啊，周老爷，老爷有话，让您啊立刻走。走走走走走走走，我今儿得出远门，让我再睡会儿。不能睡了，起来，上，起来。四爷，四爷，四爷，该走了，该走了，起来吧。四爷，说这么多干嘛呀？哎哎
。四爷，四爷，走吧，四爷。我可是亲了，走吧，四爷，走吧，你们对我说，来抽去啊啊！四爷，别别动手，别动手，别动手啊！动手让你们俩拿东西，赶紧的，快快快快快！走吧，四爷，啊，别动手，走吧，走，我上。喂，周老爷，对我住了啊。爹，外面都在传，说吴家四兄弟打起来了，而且大伯一气之下把你们三个撵出了东院，并宣布断绝关系。是啊，怎么回事啊？今天也怨我，你三叔啊，唠叨着，要让你大伯认吴玉当义子，我没撑住气，和他争辩起来了。后来你四叔也参和进来。结果把你大伯给惹恼了，爹，周无聘才刚走，你们就提这种事情，太不合时宜了。可我总觉得你大伯今天不对劲儿，他从来都是一个泰山压顶、不形于色的人物，就连无聘的死，他也能冷静克制。今天怎么像换了一个人一样？哎，这人伤心过度，难免会失去本性。不管怎么说，过两天我还得过去看看你大伯，好好的给他赔个不是。嗯，咱们的兄弟情谊不能断。这这奇了怪了，啊？我们哥几个从小就这么吵吵闹闹长大，也冒犯过大哥，啊，大哥顶多也就是骂上两句，从来没说过断绝关系。这兴许就是几句气话，过两天啊就没事了。气话，白纸黑字都写着能是气话吗？我看看，你看，嗯，识字吗？不识字你就不会跟我念念呀？我觉得大哥一定是受人蛊惑了。谁呀、啊？谁？东院那个扫帚星呗。十文，你给我送到潼关。不行，去不了。十五文，哎，不行不行，真去不了。这样吧，咱就三十文，你答应不答应？那行吧，行吧，行吧。哎，这就对了，是吧？上车吧。到了潼关，先歇一晚上，换辆车，反正是一路走一路玩呗。别想了，我早料到会有这一天。前两天他还劝我。别把吴伟全的话放在心上，今天他却变本加厉。吴伟文跟咱就不是一路人，咱们讲究的是知人必报，他们喜欢的是过河拆桥。他应该不是那样的人。他对他亲兄弟都这么狠，你还看不出他的人品？我想去和吴聘告个别。吴聘都死了。哎哎哎哎，好好好好好好好。咱去，咱去还不成吗？王世军，你怎么？
怎么在这儿？我一直在等你啊。等我？啊，我知道你在走之前一定会来这儿。四叔，你们这是要去哪儿啊？往北，大草原。大草原，要去那么远的地方啊？早就想走了。多待几天再走，可以吗？老爷都把我赶出来了，我上哪儿待着？泾阳这个地方啊，我是一刻都不想多待了。你们至少要等到少东家百日祭过后，再走也不迟啊。百日祭？啊，那东院都不认他了。什么百日祭啊？跟我们没关系了。那这样，你进去看一眼，看一眼就出来。现在出城，天黑前还能赶到十里店。你走了，以后再想看看少东家，就难了。老爷这么做，肯定有他的难言之隐。你何不多待几天，看看到底发生了什么？就算真的要走，也不能这么不清不楚、不明不白。少东家肯定也不想你就这样走。这爷奶锅子，他愣说是从宫里传出来的，骗谁呢？我就是骗人的。哎，走喽，爹，我不走了。哎哎哎，不都说好了吗？我想等吴聘的白日祭过了再走。你伤心伤的还不够啊？一日夫妻百日恩，人死了万事皆休。爹，你就让我。再为吴平做件事儿吧。哎，四叔卓英，小心脚下，就是这儿了。孟世军，我记得你不是高陵人。你娘也住在泾阳，你在高陵，怎么还有这么一套院子啊？啊，这是以前置下的，平时院子也没人住，你们来了正好帮我看看房子，还真不错。是啊，四叔，这里离泾阳也不远，你要想回去给少东家扫墓，也就几里地。四叔，明天啊，就有人把柴米油盐送过来，钱我付过了，你们收着就行。爷们儿。办事儿够周到。四叔，这两边厢房啊，床铺和被褥都已经准备好了。天也不早了，我就先走了。你们早点休息。行了，谢谢你啊，王世军。哎，一一会儿我收拾。啊，黑灯瞎火的，慢点。哎，哎呦喂，今天这一天呢，折腾了我呀，总算到家了。家，这是家吗？能睡着的地方就是家
老爷，到底怎么了？没什么把东院团团围住了，而且还不准任何人进出啊！哦、老爷，这可怎么办呀、啊？老爷，再给我沉一晚。谁是吴卫文呢？正是在下。奉上谕，经查，陕西泾阳吴卫文承接户部军需订单，弄虚作假，谋取暴利，数额惊人，罪大恶极，谕令。刑部尚书荣林缉拿吴卫文等一干人犯，即刻押送到京。其位于泾阳安吴之吴家东院所在，严密查抄。冤枉！冤枉！这这这这，能够让我吃完这碗胡辣汤吗？
我去救大哥。你怎么救？咋救都行，就是不能这样干坐着。老三，回来。平日里，大哥对我们要钱给钱，要生意给生意。现在大哥出事了，难道我们不管？当然要管，但是要想个万全之策，既能救大哥。也不会引火烧身，咋会引火烧身？老三，你也不想想，军需药材弄虚作假，那是什么罪名啊？好在乡邻们都知道，大哥已经和我们断绝了关系，才侥幸没有被株连。你现在贸然出头，那不是引火烧身，又是什么呢？<笑>看看，没事儿，没事儿了，快来看，快来看。坤上震下，逢凶化吉。我说了嘛，只要把这个女人赶出去，多少就没事了。快看看，大哥啥时候能回来？哎，看这卦象应该快了吧？东边财运还有几十年呢，大哥的好日子还在后头呢。二哥，那现在咋办啊？还是静观其变吧。要不再等等？那就再等等呗。这是上月进的一百五。老爷，老爷，老爷，您听说吴家通院的事儿吗？怎么了？老爷。今天一大早，突然来了好多官兵，吴文文被抓走了。东院但凡有头有脸的管家、账房掌柜也一起抓走了。后来，吴家东院也被抄了。终于来了。听说还是因为那张军需订单的事儿，老爷，会不会连累到我们呀？不会的。虽然说我们当初为了那张订单，也算是尽心尽力，但是不怕一万就怕万一呀、啊，老爷，你说我们要不要？不用担心，你们继续去干自己的事吧。是，老爷。天时地狱，哎，少爷，哎，帮我查一下周莹、周老四的下落，看看他们是不是一起被抓了。哦，快去哦这边是吃的，那边是用的。我们就待俩月，哪吃得了这么多，也用不了这么多呀。慢慢吃，慢慢用。王世军，这一定花了你不少钱吧？你报个数，我补给你。这你就不用管了。你在学徒房能挣多少钱，我还不知道。你肯定把积蓄都给垫出来了。以后你再跟我慢慢算。师尊来了。啊，四叔。有这么多东西，还有鸡、肉，怎么没酒啊？哎，爷们儿，下次来烧两瓶酒啊！行，四叔，我下次给你带瓶好酒。金阳那边有没有什么消息啊？没有。二少爷，我听说那周莹不知道怎么了，好像得罪了吴伟文。
前天连同周四初一块儿，都给赶出了吴家东院。他们去哪儿了？呃，我打听了了一圈，也没打听出下落。哎，不过我多了个心眼儿，跑去问了省城门的。怎么说？他们说当天就出城了。往哪个方向啊？据说是往北边。干什么呀？啊，少爷，你看这街上哪有少爷背着米袋？我们在后面跟着。我这个少爷就是个脾气，我我们脸上挂不住、啊，我都挂得住，你们有什么挂不住的不错，您来点儿，咱买点吧。待会儿啊。哎，庄阳，净糕，这是你最爱吃的，咱买点吧。我知道为什么你那么喜欢吃净糕，吃的是净糕，品的是你和我的日子。不想吃。你，你最近这是怎么了？怎么什么都吃不下去呀、啊？没什么。我找去呗，你你你，你往前逛逛，一会儿我追你。行、啊。舒服，麻烦你帮我看看。哪儿不舒服啊？我吃不下东西，时不时还想吐。哦，把手给我。伙计，抓药。哟，老耿啊！哎呦，白兄，你也来抓药？哎，哎是啊，我来抓点药。哎，你儿子不是在泾阳，仁寿堂的药又好又便宜，让他给你带过来啊。你不知道啊，仁寿堂都关门了。那么大的药铺关门了啊！吴家东院都垮了，不会吧？吴家东院那么有钱，咋会垮呢？嘿呦，怎么不可能垮呀？吴伟文都死了，你说那吴家东院能不垮吗？你说谁死了？就那吴吴家东院的吴伟文呐。
奶奶。我娘呢？在里面，少奶奶，还是你最好。所有人都走了，就你回来了。我去看看娘。娘，夫人，夫人，娘，我刚刚才知道，这是怎么了？冤了，冤了！老爷是怎么死的？说是在牢里暴病而亡。老爷身子一向健壮，怎么会突然得病呢？那。那老爷的后事怎么说呀？都办完了，这么快？二爷说，老爷死的不明不白，不依不仗，就悄悄办了。少奶奶，春心儿。家里的这些丫鬟、小厮，有良心的都偷偷跑了；没良心的，把家里能卷的都卷走，也跑了。就无凭无理，这几个一直守着。少奶奶，我们一直等着你回来呢。少奶奶，你不走了吧？我，老爷从前说的都是奇话。你就别走了吧，啊！可是我，你看看现在家里人都乱成什么样了，你看夫人都病成这个样子，需要一个人坐镇。夫人，杨之焕特来辞行。这帮没良心的，老爷在的时候没少挣钱，老爷不在了，一个二个都来辞职，带我去吧。李二，算了。他也是九死一生，我去问问。杨管家，啊，少奶奶，你也要走啊？按理说，老总家不在了，我更应该留下来坚守。但是，我今年五十了，遭此大难，我实在是心灰意冷，只想回乡，过两天清静的日子，还望少奶奶见谅。杨管家，我走的时候这一切都还好好的，怎么这突然就变成了这样？到底发生了什么？少奶奶，你还记得水月生吗？就是那个死在东院药材库房的沈家大少爷。水月生死后啊，我和老爷。在库房里发现了一袋血结，却是染色的松香甲冒。当时钦差大臣马上就要来到，老爷命我赶紧把这袋假血结藏起来。谁知道，这袋假血结后来却成了老爷弄虚作假的铁证。那这袋假血结是从哪儿来的？不知道。我和老爷猜测呀。也许是沈月生准备栽赃东院，但是沈月生又死得蹊跷，此事啊，后来就没有结果。这一袋假血结就能定罪？还有胡志存的证词，和胡家有什么关系？当时
，为了熬制金疮膏药，老爷啊，特地从古月药材行进了一批血结，而这袋假血结啊，就装在古月药材行的袋子里啊。那就是胡家作假呀！但是胡志存却血口喷人，说是老爷指使他用松香替代血结的。老爷指使的，这怎么可能？是啊。我从十六岁就进中院，从学徒干起，我敢拿性命保证，坑蒙拐骗、营私舞弊这些事儿，老爷是一件都没做过。杨管家，你们应该给老爷作证啊！少奶奶，就算是这样，我也没说过亏心话。可是佟掌柜的。老爷从来都没亏待过他，可他也帮着胡志存作证。少奶奶，少奶奶，你要去哪？升堂，升堂。何人击鼓鸣冤？是你。名副周营，加盟祈冤，请赵大人主持公道。你可知道，击鼓鸣冤之后，要吃二十沙威棍才能受礼？知道。那还敢擅自击鼓？名副宁可挨打，也要上报冤情。你可想好了？这二十沙威棍下去，寻常汉子都经受不起。如果不能为吴家东院洗冤，明父心中之痛，远超二十沙威棒。你说的可是吴家东院的军需案？是。吴慰文弄虚作假，谋取暴利，已是铁证如山。吴慰文生前将诚信看得比什么都重。当初东院讨论订单，我提议用效果稍弱的杜鹃花叶子代替血结，都被他臭骂一顿。他怎么还会用毫无止血效果的松香代替血结？可吴慰文本人已经签字画押，那一定是屈打成招。吴慰文指使杨之焕隐匿证据，又当如何解释？当时情非得已，才作此权宜之计。胡志存也曾亲自供认，吴慰文亲自指使他用松香替换了血结，作何解释？胡志存，那是存心陷害。仁寿堂的佟掌柜也曾供认，是吴慰文指使胡志存以假充真，那是刑讯逼供。放肆！赵大人，你去看看杨管家的手就知道了。周英，我告诉你。吴慰文就算不死，等待他的也是极刑。现在只是罚没部分家产，吴家东院所有人等都被释放，已经是最轻的处罚。你还想作甚？难道你想要正式被流放，想要吴氏家族的人受牵连，想要吴家东院连家宅都不保？周莹。本官看在你曾经亲自赈灾的份上，不追究你擅自击鼓，但军需案已经了结。如若你再轻举妄动，下次定不轻饶。退堂！赵大人，哎，我还没说完呢，放开我！赵大人，赵大人，放开我！放开我！你们。王世军，跟我来。去哪儿啊，王世军？哎，你这干嘛呀？你没事吧？没事啊。你以后不要再这样冲动，行不行啊？哎，你把我拉来这儿干嘛呀？有人让我把这样东西交给你。
。什么呀？是一堂大印，是老爷让我交给你的。老爷，老爷不是死了吗？那天把你撵走之后，老爷找到了我，把这个大印交给我，并叮嘱，在金虚案彻底了结之后，如果他还活着，就把大印还给他；如果他不在了，就把大印交给你。老爷还让我去大少爷的墓那儿等你。说你一定会去那。高林那小院也是老爷安排的。这一个月以来，你和四叔的一切用度，也都是老爷让我置办。记得马上给我滚！滚！一刻都不要留！滚！老爷撵我走，其实是做给外人看的。我想应该是的。他预见到了这个案子，可能凶险无比，所以将我赶出东院。万一株连九族，至少我可以被排除在外。他对我这么无情。其实是在保护我。他要保护的不只是你，还有谁？还有你肚子里的孩子。什么？我有孩子了？我。吴平，我们有孩子了。饭都没吃呢，啊！快，快去给二少爷热点饭菜。嗯，怎么累成这样啊？啊！那些掌柜的真把你当跑街的了。别急啊，我明天就让人给他们带话。哎，娘，你千万别，我让他们那么干。你可是沈家的二少爷呀、啊！沈家二少爷有什么意思？那什么有意思啊？泾阳跑街之王，哎，娘，有没有热茶？我要喝热茶。啊，好好好，你等着，我让人给你倒去啊，马上就来。老爷，你怎么回来了？不是说不回来的吗？吃饭了吗？吃了。青儿在里面，你可别骂他啊！他来这干什么？我是他娘，他来过请安的。哼！你看看他这样子，哎，还不是怪你啊？怎么怪我啊？自从上次你骂了他之后，他这段时间早出晚归，天天去跑街，每天回家都累得精疲力尽。有好几次吃着吃着饭就睡着了，他自己跑街去了。是啊，茶行、药材行、土布行、皮毛行、米行，那些掌柜的个个把他使得团团转。原来有五个跑街的，现在只剩下三个，说是星儿一个顶俩。我怎么不知道呢？星儿让他们别告诉你。你发现没？
这一个多月，星儿瘦了一圈，人也晒黑了，身上背上全都是伤。老爷，老爷，夫人，龙生和他杜老板来了，走。他这样睡很容易着凉，给他盖个被子吧。老爷，你死的好冤呐、啊，真的死的好冤啊！老爷，你死的好。按照吴家祖上的规矩，谁长有这世玉堂的大印，谁就是吴家的大当家，统领东西南中四院。啊！大当家。啊，不行，这怎么行啊？老爷正是这个意思。啊，不行不行不行，我哪有这个能耐？再说了，这二叔三叔四叔，他们也不会听我的呀。老爷既然把这大印交给你。就自有他的道理。至于二爷、三爷、四爷，你有这世义堂大印在手，不怕他们不听话？啊！真的死得很冤啊！为什么会这样？为什么，老爷？爹,爹，我回来了。既然你把十一堂答应传给我，那我就认吧。我也不知道自己到底行不行，但是行我要上，不行，我也要上。为了你的信任，也为了我肚子里的孩子。娘，东院有后了。真的吗？老爷，听到了吗？老爷，你老爷听到了吗？不是在心，我知道。我走南闯北那么多年，我心里有数。爹。爹，我准备要回吴家东院。东院现在什么都没有，唯一能撑的人就是我了。如果我走了，东院就彻底败了。吴平在九泉之下，一定不会瞑目的。
吴飞文临终前把这个交给了我，他让我来做吴家的大当家。你，啊，做吴家大当家，怎么可能啊？就冲着这份信任，我也不能走了。你傻呀！你真做了那什么吴家大当家，那就陷在这里了，再也走不掉了。爹，我已经走不了。为什么？我肚子里有孩子。啊？我要把这孩子生下来，把他养大，让他接管吴家东院，重振吴家东院。将来，我还要把这世一堂的大印传给他。爹，你也留下来，别走了。我留下来，陪你一块守寡呀，休想！我要是留下来啊，那也是为了陪我外孙子。爹，你一定是个好外公。真的假的？看不出来啊。嗯，真的。真的咋会在你手里？是老爷传给我的。我大哥不是把你都撵出去了吗？还会把印传给你？爹当时撵我走，其实是为了保护我和我肚子里的孩子。孩子，是吴平的。哎，老三，这大的事情，我是要问清楚吗？是大哥亲手传给你的，是老爷亲手将这印给我的，主我在风平浪静之后，把这个大印亲自交给少奶奶。东院这么多人，为什么让你转交呢？爹当时不知道军需案会如何结案，他怕所托之人也被牵连，而王世军只是学徒，不算是东院的人，与我又是旧识，人也老成，于是选了他。啊，这倒像，大哥做事。几位叔叔，不会再怀疑了吧？那你想，怎么样呢？按照吴家的规矩，这世一堂传到谁手上，谁就是吴家的大当家。所以我想，想都别想。我们吴家人就是死光了，也轮不着一个女人来做大当家的吧？四叔，你是不认这封世一堂大印吗？印我认呢，但你这个人我不认。我这个人。我这个人怎么了？难道我不是吴家东院的儿媳妇？你怎么进的吴家东院，我们大家心里都很清楚。你祸害了吴家东院也就算了，但是我们中院绝不让你祸害。二哥、三哥，你们怎么想我不管，但如果这个女人做了大当家的，我们中院第一个不服。告辞了。哎，阿
二叔，嗯，三叔，你们说句话。啊，这几十年来，吴家的大当家都是德才兼备的人物。周莹啊，以你现在的资格、能耐，就算有事一堂大印在手，恐怕也难服众。那二叔的意思是、啊？我的意思啊，缓缓再说吧。啊，啊，对了，周莹，最近西院的生意特别忙，我就先走一步了。以后呢，如果没什么大事儿，今后我就不来柳川厅了。啊。侄媳妇儿，你也别难过。就算二叔、三叔愿意认你，也没用。为什么？以前大哥在的时候，吴家寺院能拧成一股绳；现在大哥死了，吴家寺院都树倒猢狲散了。这世一堂的大印，也就是一块破石头。怎么会这样？你们东院儿，好自为之吧，啊。按照吴家祖上的规矩，所有的字句契约，哪怕双方都签字画押，都不能算，必须得盖上这世一堂的大印才能生效。你还记得吗？老爷在把你赶出家门之前，他同样和二爷、三爷、四爷也断绝了关系。嗯，老爷是在用同样的办法保护他那三个兄弟。他同时还宣布，所有布匹生意的客商，归二爷，把三元典当行七成的股份转让给了三爷，还要把四爷欠东院所有的银子都给免了。他还亲笔写了字据。但并没有盖上这世一堂大印。那也就是说，那些客商、股份还有银子，还都是东院的。是的。如果有这三样东西，那东院以后的生计就不愁了。以前老爷在的时候，这三个人恨不得把东院的门槛都踏平。现在老爷尸骨未寒，他们就翻脸不认人，哪有这样的亲兄弟？亲兄弟也有自己的算计。他们一是怕被老爷的案子牵连，二是怕被我们拖累，所以能躲多远就躲多远。人情不讲也就算了，连祖宗的规矩都不要。娘，这就是世态炎凉，我可见多了。老爷呀、啊，你把这世一堂的大印交给我们，也没有用啊。谁说没用？我看。他能当正职，要来了小偷，我还能当砖头，还能垫桌子呢，还能要债。吴家的大当家我可以不当，但是东院的银子我必须得要回来。